tal? Hoy vamos a hablar de la limpieza de los espacios, pero de la limpieza energética, porque ya en el video anterior platicamos lo importante que era eliminar el desorden, sacar las cosas que no utilizamos, las cosas que no necesitamos en este momento de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de la energía de las casas. Cuando una casa se construye, tiene la energía de la persona que hizo el ladrillo, de la persona que hizo la pintura, de la persona que construyó la casa, todas las personas que se involucraron en una construcción de un inmueble, dejan su energía ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos a habitar una casa, es súper importante limpiar la energía de la casa y preparar la energía de la casa. Si la casa ya fue habitada, seguramente tiene también la energía de las personas que vivían antes. Es muy importante saber qué pasó con esas personas, cuáles fueron esas historias de vida de las personas. Pero todo si tú vas a llegar a rentar un lugar, preguntar quién vivió antes, por qué se cambió, qué pasó. Eso es como una manera más o menos de saber si la casa tiene una buena historia o no. Y cuando la casa es nueva, pues igual se va a limpiar para quitar toda esa energía. Lo más importante es quitar la energía de todas las situaciones que se han vivido en esas casas. Entonces, todas las tristezas, todos los enojos, todas las discusiones, eh, toda la energía de todas las visitas, es súper importante limpiar. Esta limpieza yo recomiendo hacerla por lo menos dos veces al año. Ahorita estamos en un muy buen momento para hacerla. Es bueno hacerla el fin de semana. Se puede hacer el día domingo, que es un día como más relajado. Eh, o para la gente que no tiene horarios laborales tan difíciles, la puede hacer los lunes, como que también la energía de lunes es buena para, para iniciar. Para hacer esta limpieza necesitamos ocho perlas de alcanfor. Hay lugares donde venden pastillas de alcanfor. Está bien si es pastilla, pero que sea alcanfor natural. Necesitamos aceite esencial de salvia. Si no lo encuentran, compramos salvia natural en el mercado y esa salvia la ponemos a hervir en más o menos como un litro de agua y la dejamos ahí hasta que se reduzca a medio litro o un poco menos para hacer un concentrado, lo colamos y entonces vamos a utilizar esa, esa agua concentrada de salvia. Vamos a necesitar alcohol, más o menos media taza, una cubeta nueva, un trapeador nuevo, agua y eso es todo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el agua en una cubeta 24 horas, desde las 12 del día hasta el siguiente día a las 12. Y vamos a dejar toda la noche remojando las perlas de alcanfor en el alcohol. Entonces al siguiente día vamos a juntar esa cubeta de agua con el alcanfor, con la salvia y con eso vamos a limpiar la casa. Es muy importante que antes de iniciar la limpieza de la casa, meditemos o pensemos en todo lo que queremos quitar de la casa, en todas las energías que queremos borrar, en, en todo lo que queremos renovar, en las oportunidades que queremos abrir. Es muy importante que si hubo alguna situación difícil, también pensemos en, en, en esa situación, en limpiar todos los rastros energéticos, toda la memoria energética que quedó y quitar toda, toda huella de esa situación. Es muy importante limpiar con conciencia, importante también limpiar todos los rincones de la casa y sobre todo las esquinas. Pueden separar de esta mezcla una parte para vidrios, una parte para el suelo y otra parte, por ejemplo, para manijas, ventanas, persianas, cosas así. Y eh, ustedes pueden administrar su agua. ¿Qué cantidad de agua van a hacer? La que ustedes quieran. La, la receta que les estoy dando de la taza de esencia de salvia o 101 gotas de aceite esencial de salvia, 8 perlas de alcanfor, media, eh, media taza de alcohol, esto es para una cubeta de agua normal, de tamaño normal. Entonces, si quieren hacer dos cubetas o tres cubetas, bueno, ya es como decisión de ustedes. Vamos a limpiar de arriba hacia abajo. Si la casa es de dos plantas, vamos a iniciar arriba y vamos a terminar abajo. Y vamos a limpiar siempre de atrás hacia adelante, o sea, de la parte final de la casa hacia el frente. Esa es como la forma en la que vamos a limpiar. Lo más importante es la conciencia. Por ejemplo, si van a limpiar las ventanas, es importante limpiar y, y quitar todo lo que no nos deje ver. ¿no? Si vamos a limpiar el piso también, ¿qué queremos realmente quitar de, de ahí? Si es una parte...
pared, si es una manija, todo es súper importante que tengan conciencia de todo lo que quieren hacer. Les recomiendo hacer una meditación antes de la limpieza para eh, no solo hacer conciencia de lo que queremos quitar, sino también de lo que queremos traer y eh, taparse la cabeza de más o menos aquí la frente hasta la nuca con un palécate rojo con tres nudos como para proteger a la gente que la limpieza se le hace muy pesada. Yo espero que a ustedes les vaya 